பொறுத்தளவு சைனோட கான்செப்டை டேரெக்டாக வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸு வச்சு அதுக்கு கீழே வந்து சைனுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனே இருக்குது ஆட்டோமெட்டிக் நம்ம டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு அதாவது நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரமாக வந்து ப்ரோக்ராம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை சரிங்களா எக்ஸ்கியூஸ் ஆ இவ்வளோ தூரம் ப்ரோக்ராம் போட வேண்டிய அவசியம் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா கடைசியாக ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ரிண்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட் இஸ் யூசிங் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சைன் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டோம்னால இந்த எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு சரியா ஆனால் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி சைன் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸாக்ட் சைன் வேல்யூ எக்ஸாக்ட் சைன் வேல்யூ யூசிங் டெய்லர் சீரீஸ் தான் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் டெய்லர் சீரீஸ் இல்லாமலும் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பட் டெய்லர் சீரீஸ் வச்சு க கண்டுபிடிங்க ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து அண்ணா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன மாதிரி கேட்பாங்கன்னு தெரியாது இதுக்கெல்லாம் டஃப்பான கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துறேன் இதையவே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் டெய்லர் சீரீஸ் கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் நீ இதை எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே சரிப்பா ப்ரோக்ராம் போவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாலாம் இருக்காது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ரெண்டே விஷயம் சைன் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும்ப்பா ஃபஸ்ட் மைனஸ் வரும் அப்புறம் ப்ளஸ் வரும் அப்புறம் மைனஸ் வரும் அதே மாதிரி மேலே இருக்க நியூமரேட்டர் என்னவோ அதுதான் டினாமினேட்டரில் ஃபேக்டோரியலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் சிம்பிள் லாஜிக் புரிஞ்சுக்கு ஸோ அதுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸ் ஐஇ என்ன டிகிரி சரியா அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஃப்ளோட்டில் தான் வேல் வேல்யூ கிடைக்கும் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் டெசிமல் ஃப்ராக்ஷனாக தான் இருக்குன்றதுனால தான் ஃப்ளோட்டில் வந்து இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன மாதிரி டிகிரி வந்து நீ கொடுக்க போகிற என்ன மாதிரி டிகிரி வந்து கொடுக்க போகிற ஸோ ஃபைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டியா சரியா அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தியா அதை வாங்குற வாங்கி இந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கப்பா எக்ஸ் டிசி அது வந்து எக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் டிசி கோல்ட்டு டிகிரி இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி அதாவது நம்ம வாங்குற வேல்யூ ஃபார் டிகிரிப்பா இந்த டிகிரியை வந்து ரேடியண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது டிகிரியை ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னு சொல்கிற கான்செப்ட் இருக்குது அது அதுக்கு வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா பை பை ஒன் எயிட்டின் சொல்லி நீ படிச்சுருப்ப டிகிரியை வந்து எப்படி ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து பை பை ஒன் எயிட்டின்னு சொல்லி படிச்சுருப்ப அந்த பைக்கு பதிலாக தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன் டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி சரியா அதுதான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம வாங்குகிற டிகிரியை மல்டிப்ளை இன்ட்டு பை பை ஒன் எயிட்டின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேடியனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் சரியா ஸோ அந்த ரேடியன் வேல்யூ தான் தூக்கி நம்ம நம்மக்கு வந்து அசைன் பண்ணுறோம் நம்ம சரியா நம்மன்றது மிஸ் நத்திங் பட் நியூமரேட்டர் எதுக்கு நியூமரேட்டர் போடுறேன் இங்கே பாரு இங்கே சைன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருவேன் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவை நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த டிகிரியிலேருந்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணி எக்ஸில் தூக்கி போட்டுறேன் அந்த எக்ஸை வச்சு தான் நான் வந்து இந்த ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வந்து எக்ஸாக்ட் வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சரியா ஓகே இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் மட்டும் அனுப்புகிறேன் ஸோ ஃபார் புரிஞ்சிச்சா அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா அப்படின்றது மட்டும் ஏன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் கொஞ்சம் வேமாப்பா கொஞ்சம் வேமா சொல்லுங்க சோஃபா புரிஞ்சிச்சா என்ன புரிஞ்சா புரியலையா ஓகே ஓகே சரி சரி வகைன் வந்து நம்ம வந்து போயிடலாம் கிளாஸ் போயிடலாம் சரி இந்த போர்ஷன் எல்லாமே வந்து இது வரைக்கும் இந்த இந்த ரெட் கலரில் நான் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் எல்லாமே அசைன்மெண்ட்டு தான் அசைன்மெண்ட்டு அதாவது வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணுறது டிகிரியை வந்து ரேடியனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது எல்லாம் இது சரியா ஓகே ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீ பார்த்துக்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் தான் முக்கியமான கான்செப்டு ஓகே டூவெல் சாதாரண டூவெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராக்ரெஸ் எல்லாம் நடக்க போகுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிப்பீட்டடாக ரெக்கர்ஷனில் சொல்லியிருந்தேன் திரும்ப திரும்ப ஒரு 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 ஐட்ரேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஐட்ரேஷன் வந்து நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்றத காட்டிலும் எப்போ முடிக்கணுன்றது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றதை விட எப்போ முடிக்கணுன்றத தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போது உங்களுக்கு வந்து மகாபிரதம் வந்து எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க 
மகாபாரதத்துல வந்து சக்கர வியூகத்துக்குள்ள எப்படி உள்ள போறதுன்றது வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா அந்த சக்கர வியூகத்தை விட்டு எப்படி வெளியில வர்றதுன்னு தெரியாமதான் வந்து அந்த பையன் செத்துருவான் சரிங்களா ரைட் அந்த மாதிரிதான் அது சரிங்களா எப்படி எத்தனை வாட்டி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்ன்றது வந்து முக்கியம் இல்ல எப்ப வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்ன்றது தான் உனக்கு வந்து தெரியும் ரைட் ரைட் சோ இப்ப டூவெல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அதை ஒன்றை ஒன்னா நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேர்ம் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர்ப்பா அதுதான்ப்பா நம்பர் பை எம்னு போட்டிருக்கேன் டேர்ம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் என்ன என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் டினாமினேட்டர் எம் என்ன ஒன்று இப்போ போட்டிருக்கேனா பாருங்க டேர்ம் இட் சொல்லு நீங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் டேர்ம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒன்று நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் ஒன்று ஒன்று தான் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றுன்றது வந்து நமக்கு ஃபேக்டோரியலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் போது ஒன் ஃபேக்டோரியலாக ஒன்றுன்றது ஒன் ஃபேக்டோரியலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா ஓகே சரி அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் சம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஃபஸ்ட் டேம் சம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஃபஸ்ட் டேம்னா இங்கே பாருங்கள் மேலே ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் சம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் டேம்னா இனிஷியலாக சம்மோட வேல்யூ ஜீரோப்பா ஓகே ப்ளஸ் டேம் அப்படின்னா டேம் இப்போ தான் வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணோம் என்ன அது எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன்றுன்னா எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதுதான் வந்து சம் ஸோ ஃபார் வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு சம் அடுத்தது நம்பர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நம் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இது எதுக்கு மைனஸ் போட்டாங்க அப்படின்றது உனக்கு இந்த ஃபார்முலா வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நமக்கு ஃபஸ்ட் டேம் வரும்போது வரும்போது மைனஸில் தான் வருது எக்ஸுக்கு அடுத்து சரியா எக்ஸுக்கு அடுத்து வர்றது மைனஸ் தான் வருது ஸோ அந்த மைனஸை வந்து அதுக்காக தான் அந்த ஃபார்முலாவே அப்படியே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் நம்ம இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு ஸோ ஸோ ஃபார் எக்ஸோட நம்மோட வேல்யூ இன்சுலைஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸு ஸோ அந்த எக்ஸ் வந்து இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு ஸோ இட் வில் பி எக்ஸ் கியூப் வில் பி எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் சரியா அடுத்தது எம்மோட வேல்யூ தட் இஸ் டினாமினேட்டர் எம்னா என்ன சொன்னேன் டினாமினேட்டர் நம்மன்றது நியூமினேட்டர் நியூமினேட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா இப்போ டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் டினாமினேட்டரை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எம் இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு ஐ ஐ ப்ளஸ் ஒன்று இனிஷியலாக எம்மோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ எம்மோட வேல்யூ ஒன்று சப்ஜெக்ட் ஆயிரும் ஐயோட வேல்யூ ரெண்டு இனிஷியலாக ஸோ ரெண்டு ஸோ ஐ ப்ளஸ் டூனா டூ ப்ளஸ் ஒன்று வரும் சரியா ஸோ ஐ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ வரும் ஸோ சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸை என்ன மாதிரி ஃபேக்டோரியல் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சிக்ஸை என்ன மாதிரி ஃபேக்டோரியலில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஸோ ஃபார் ஒரு லூப் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு லூப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது எப்படி வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த ஹைட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா எப்போ வரைக்கும் நான் சொன்னது சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வரைக்கும் இந்த லூப் முடியணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற டேர்ம் அதுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டேர்மோட வேல்யூ வந்து கண்டிப்பான முறையில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்றை காட்டிலும் கூட இருக்கணும் அட் இஸ் ஈக்குவல்ட்டாவது இருக்கும் ஈக்குவலாகவாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது வரைக்கும் இந்த ப்ராக்ரஸ் ஓடும் சரிங்களா நீ அதை உட்காந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கால்குலேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கால்குலேட் ஆகும் பட் இந்த போர்ஷன் என்னன்றதை மட்டும் நீங்கள் நம்ம லாஜிக்கலாக அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் புரிஞ்சிடுச்சாப்பா ஸோ ஃபார் இந்த இந்த போர்ஷன் புரிஞ்சா இந்த ஒன்றுன்னு போட்டிருக்க முடியும் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் யாருக்கு புரியல ரம்யா ரைஸ் ஹேண்ட் ரம்யா என்ன என்ன டவுட் ரம்யா அது டவுட்டா சார் பண்ணுங்க தண்ணி பிரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ரம்யா ரைஸ் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணீங்கள புரியுது ஓகே ரேவதி புரியுது ரெண்டு பார்ட் டூ பார்ட்ஸ் ரைஸ் நோ டவுட் அசோதா ரைஸ் நோ டவுட் புரிஞ்சிச்சுன்றது 
ஓகே சரி ஒரு ஒரு ஹைட்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா அடுத்தது திரும்ப வந்து செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் திரும்ப பாருங்கள் நியூமனேட்டர் பை டினாமினேட்டர் நம்பர் வந்து கடைசியாக நமக்கு என்ன கிடச்சிது இந்த நம்மளை நம்ம கடைசியாக மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் கிடச்சிது டினாமினேட்டரில் கடைசியாக நமக்கு என்ன கிடச்சிது நான் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் போட்டிருப்பேன் நீ ஆறு போட்டாலும் சரி இல்லை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் போட்டாலும் சரி உனக்கு புரியறதுக்காக இங்கே எதுக்காக நான் ஃபேக்டோரியலாகவே கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னா உனக்கு இங்கே இந்த லாஜிக் புரியணுன்றதுக்காக இது இந்த டேமோட வந்து உனக்கு புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் ஃபேக்டோரியலாகவே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ அதை தவிர்த்து நீங்கள் எல்லாமே ப்ரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா நீங்கள் ஆறுன்னு போட்டாலும் சரி த்ரீ ஃபேக்டோரியல் போட்டாலும் சரி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ ஹோப் ஆ ஓகே சார் டேம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கடைசியாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நான் நியூமரேட்டருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் டினாமினேட்டருக்கு எம்முக்கு ஆறு ஆறு தான் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் போட்டிருக்கேன் சரியா அடுத்தது சம்மி கோடு சம் ப்ளஸ் டேம் சம்மி கோடு சம் ப்ளஸ் டேம் ஆ இங்கே பாருங்கள் கடைசியாக நமக்கு சம் என்ன கிடச்சிது கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அப்பா கடைசியாக நமக்கு சம் என்ன கிடச்சிது ஆ இனிஷியலாக தான் சம் வந்து ஜீரோ கடைசியாக நமக்கு சம் என்ன கிடச்சிது இந்த இருக்கு பாரு எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் சரியா ஆ ப்ளஸ் டேம் கடைசியாக நமக்கு டேம் என்ன கிடச்சிது இந்த இருக்கு பாரு இங்கே போயிடக்கூடாது இந்த இடத்துக்கு போயிடக்கூடாது இந்த இருக்கு பாரு கடைசியாக மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வந்துருச்சா வந்துருச்சா ஸோ எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் எக்ஸ் யூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ராஜி புரியுதாமா நான் அந்த பாயிண்ட் இங்கே எழுதியிருக்க மாட்டேம்மா சம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் டேம்ன்றது இந்த ஹைட்ரேஷனில் இங்கேயே எழுதியிருக்க மாட்டேன் இந்த ஹைட்ரேஷனில் இங்கேயே எழுதியிருக்க மாட்டேன் அதை தனியாக அவனுக்கு தூக்கியிருப்பேன் எங்கே பாரு சம் இது இனிஷியலாக சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் டேம் இங்கே எழுதியிருப்பேன் அடுத்த ஹைட்ரேஷனோட சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் டேம் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இங்கே எப்படி மைனஸ் வந்துச்சு அதெல்லாம் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவேன் ஆ சம்மி கோல்டு சம் ப்ளஸ் டேம்ன்றது ஃபைனலாக நமக்கு டேம் என்ன கிடச்சிருக்கு மைனஸ் அப்படின்றப்போ வந்து ப்ளஸ்ன்றது மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் எக் எக்ஸ் பவர் கியூப் வந்துட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ரைட் ம் அடுத்தது அகை நம்மி கோல்டு மைனஸ் நம்ம இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கிடச்ச நம்ம வந்து மைனஸ் எக்ஸ் கியூபு அதை மைனஸாக இங்கே ஒரு ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் இந்த இடத்துல நான் மைனஸ் போட மறந்துட்டேன் அதனால் இங்கே போட்டிருக்கேன்ப்பா இந்த மைனஸ் இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஸோ இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ அகைன் ரெண்டு எக்ஸ் ஏற்கனவே எக்ஸ் கியூபு ஆ சாரி ஏற்கனவே எக்ஸ் கியூபு ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்ப்பா எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் புரியுதா இல்லையா நியூமரேட்டர் வந்து ஏற்கனவே நமக்கு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் கியூப் கிடச்சிருக்குப்பா அந்த எக்ஸ் பவர் கியூப் இந்த மைனஸ் இதில் போட்டுருவோம் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுது ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூபு அடுத்து ஒரு இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஆயிடுது கரெக்டாக ஓகே அடுத்தது எம் எம்மோட வழி கடைசியாக நமக்கு என்ன கிடச்சிது ஆறு கிடச்சிது ஆறு தான் நான் த்ரீ ஃபேக்டோரியலாக போட்டிருக்கேன் சரியா அதே மாதிரி நீ ஆறு போட்டாலும் சரி இல்லை த்ரீ ஃபேக்டோரியில் போட்டாலும் சரி சரியா ஆறு இன்ட்டு ப்ளஸ் ஐ ஐயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஒன்று சரியா ஐயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து நீ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியில் போட்டுக்கலாம் சரியா புரியுதா இல்லையா ரைட்டு நீங்க எப்படி ஃபோர் வந்துச்சு ஐயோட வேலை ஏற்கனவே டூ இருந்தது இப்போ ஐ கோல்டு ஐ ப்ளஸ் டூனா என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் டூ தானே வரும் அப்போ ஃபோர் இல்லையா அது ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன்லேயே இங்கே நடந்திருக்கணும் இங்கே நான் எழுதலை சரியா சரியா ஐ கோல்டு ஐ ப்ளஸ் டூ ஏற்கனவே ஐயோட வேலையும் டூப்பா டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அது அப்படியே இருக்கும் ரீட்டைனில் இருக்கும் அது அடுத்த ஐட்ரேஷனில் இங்கே சப்ஸ்டியூட் ஆயிடுது புரியுதா எம்மோட வேலையை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ த்ரீ ஃபேக்டோல இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஐயோட வேலையை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்று ஃபைவ் ஸோ த்ரீ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கலாமா ரைட்டு ஸோ ஃபார் இது டவுட் இருக்காப்பா இப்போ சொல்லுங்க இப்போ இது டவுட் இருக்கா இப்போ ரெண்டு டேம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே கவனி பிரியா நோ சார் வேற நோ டவுட்
ஸோ இப்போதைக்கு வந்து சோஃபார் வந்து இந்த ரெண்டு சயின்ஸ் சீரீஸில் இந்த ரெண்டு டேம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் சாரி எக்ஸ் பை சாரி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஸோ ஸோ ஆன் அப்படி போயிட்டே இருக்கோம் ரைட் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச சம்மோட வேல்யூவை வந்து நீ பிரிண்ட் பண்ணுறேன் சம்மோட வேல்யூனா இப்ப வரைக்கும் நம்ம சம்மோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் கியூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இது வந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அந்த சீரீஸ் வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதாவது நீ கொடுக்குற எக்ஸோட வேல்யூவை பொறுத்துமா நீ கொடுக்குற எக்ஸோட வேல்யூ பொறுத்து புரியுதா நீ கொடுக்குற எக்ஸோட வேல்யூ பொறுத்து அதுக்கான ஈக்குவலான வேல்யூஸை சைன் வேல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இந்த சீரீஸ் வந்து அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே இட் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் ஆப் சரிங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக வந்து நீ இங்கே ரெண்டு பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்குன்றத ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப் எதுக்குன்றத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஒரு பிரிண்ட் ஆஃப்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து சிம்பிளாக இந்த மேத் டாட் ஹெச் அப்படின்ற ஹெட்ரு ஃபைலை வச்சு டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா சரிங்களா இது வந்து நம்ம நம்மளாம் மேனுவலாக கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த சம்மு ஃபைனலாக அந்த சம்மில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதும் என்னென்னா நீ ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து சம்மில் சம்முன்ற வேரியபிளில் கிடைக்கிற வேல்யூவும் சைன் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நீ போட்டது வந்து கரெக்டுன்னு அர்த்தம் உன்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்டான ப்ரோக்ராம்னு அர்த்தம் சரியா அதர்வைஸ் ஏதோ ஏதாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல தப்பிட்டுருப்பேன் சரிங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் தட்ஸ் ஆல்பா எனி டவுட் வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா ஓகே